OSTV kwa ajili yako. Na mtazamaji wa OSTV karibu katika OSTV Afya kukuletea makala mbalimbali mbali za afya. Na leo tutatazama ugonjwa wa kisukari. Duniani kuna magonjwa mengi yale ya kuambukiza na magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Ambapo katika tafiti inaonesha magonjwa haya yasiyo ya kuambukiza huwa ni magonjwa hatari na yanayosumbua katika jamii zetu. Katika magonjwa hatari yasiyo ya kuambukizwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, basi ugonjwa huu wa kisukari ni miongoni mwa magonjwa hatari kwa afya ya binadamu na huathiri watu wote duniani. Tanzania ni moja ya nchi inayokutana na changamoto ya ugonjwa huu wa kisukari kwa wananchi wake. Sukari ni chanzo kikubwa cha nishati kwa seli ambazo huunda misuli na tishu nyingine. Nishati katika mwili hutoka katika vyanzo vikuu viwili. Kutoka katika chakula ambacho tunakula kila siku na kingine hutoka kwenye ini. Viungo mbalimbali katika mwili huhitaji sukari ili viweze kufanya kazi vizuri ikiwemo ubongo. Sukari hufyonzwa na mishipa ya damu ili katumike kwenye seli na tishu za mwili kwa msaada wa kichocheo cha insulin na kisha sukari ya ziada iliyo katika mfumo wa glucose hubadilishwa kwenda kwenye mfumo wa glucagon na huhifadhiwa na ini kwa matumizi ya baadaye. Pindi kiwango cha nishati kinapokuwa kimepungua mwilini kutokana na sababu mbalimbali mbali, ikiwemo kutokula kwa muda mrefu, nishati hiyo iliyohifadhiwa na ini hubadilishwa na kupelekwa kwenye mfumo wa glucose kwa matumizi ya mwili. Katika mwili au miili yetu, binadamu sukari huwa ni chanzo kikubwa cha nishati ili kupatia mwili nguvu. Lakini sukari hiyo hiyo haitakiwi izidi kiwango cha kawaida cha uhitaji wa mwili. Pindi kiwango cha sukari kikizidi mwilini kuliko mahitaji ya kawaida ndipo hatari ya kupata ugonjwa wa kisukari huongezeka zaidi. Je, ugonjwa wa kisukari hutokeaje? Na mini hili ni swali sasa ambalo unajiuliza. Ugonjwa wa kisukari hutokea pale tu tezi ya kongosho inaposhindwa kuzalisha kiwango cha kutosha cha kichocheo cha insulin au mwili kushindwa kutumia insulin ambayo imezalishwa na kongosho ili kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu. Mwili kushindwa kutumia kichocheo hicho husababisha kuongezeka kwa kiwango cha sukari kwenye damu. Na sasa nikufahamishe aina za kisukari. Kuna aina tatu za kisukari. Na naweza kufahamisha aina ya kwanza ya kisukari. Hii ni aina ya kisukari ambacho kutokana na kuharibika au kukosekana kwa seli ambazo hutengeneza kichocheo cha insulin katika kongosho na hivyo husababisha kukosekana au upungufu wa kichocheo cha insulin kwenye damu vitu ambavyo husadikika kusababisha aina hii ya kisukari ni pamoja na kinga ya mwili wenyewe kuzishambulia seli ambazo huzalisha insulin kwenye kongosho hali hii husababisha kuwepo kwa kiwango kidogo au isiwepo kabisa jambo ambalo husababisha kuongezeka kwa sukari kwenye damu. Kwa hiyo kutokana na kutokuzalisha au kuzalishwa kwa kiwango kidogo cha insulin basi mgonjwa mwenye aina hii ya kisukari kulazimika kutumia sindano za insulin ili kuongeza sukari katika maisha yake yote. Lakini pia aina hii ya kisukari kwa jina jingine hujulikana kama kisukari kinachotegemea insulin. Watu huwa na kisukari aina hii wanapokuwa na umri wa chini ya miaka 40 na hasa katika miaka ya mwanzo kabisa ya ujana wao. Kisukari cha aina hii wapata watu wachache ukilinganisha na aina nyingine ya kisukari karibu asilimia kumi tu ya wagonjwa wote wa kisukari huwa na aina hii ya kisukari. Lakini kuna aina ya pili ya kisukari. Aina ya pili ya kisukari hii yenyewe mwili hautengenezi insulin kwa kiwango cha kutosha au seli za mwili zinashindwa kutumia insulin iliyopo. Karibu asilimia tisini ya wagonjwa wa kisukari katika ulimwengu husumbuliwa na aina hii ya kisukari. Watu wenye unene usio wa kawaida na wenye uzito mkubwa wapo kwenye hatari zaidi ya kupata 
kisukari cha aina hii. Ukilinganisha na wale wenye miili ya kawaida tu, kuwa na uzito mkubwa au unene usio wa kawaida husababisha mwili kutoa kemikali zinazovuruga mfumo wa namna ya mwili unavyotumia chakula kinachoyeyushwa ili kupata ili kuupa mwili nguvu na kuwezesha kukua. Kwa na uzito mkubwa kutokufanya mazoezi na kutozingetia namna ya kula chakula kinachofaa humweka mtu katika hatari kubwa ya kupata aina hii ya kisukari. Kwa mfano kunywa soda moja tu kwa siku kunaongeza uwezekano wa kupata aina hii ya kisukari kwa kiwango kikubwa sana. Hatari ya kupata kisukari cha aina hii huongezeka pia na umri. Sababu kamili haijajulikana bado. Lakini labda kwa vile umri ukiongezeka mtu huongezeka uzito na kupunguza shughuli za kutumia mwili wake. Inaonekana pia kuwa na mtu mwenye ndugu wa karibu mwenye ugonjwa huu naye pia huweza kupata ugonjwa huu watu wa asili ya mashariki ya kati Afrika na kusini mwa bala la Asia hupatwa sana na kisukari cha aina hii ya pili kwa na kiwango kidogo cha homoni ya testosterone humwezesha kuwa na mchango katika kusababisha aina hii ya kisukari Wataalamu wanasema kuwa na kiwango kidogo cha testosterone katika mwili kuhusiana na tatizo la mwili kutokuweza kutumia insulini. Baadhi ya watu ambao wameweza kudhibiti ugonjwa huu kwa kupunguza uzito wa miili yao, kufuata mipango mizuri ya chakula, kufanya mazoezi ya miili yao na kuchukua vipimo vya mara kwa mara kujua viwango vya sukari katika miili yao. Lakini kisukari cha aina hii ya pili ni ugonjwa unaokuwa kila siku na dalili zake huongezeka kila siku. Na sasa tutazame aina ya tatu ya kisukari ambayo ni kisukari kinachotokana na mimba ama kisukari kitokanacho na mimba. Hii ni aina ya kisukari ambayo huwapata wakina mama wajawazito. Hata hivyo kuna baadhi ya kina mama mara baada ya kujifungua kisukari hicho hukoma japo wengine kisukari huendelea hadi baada ya kujifungua na kupelekwa kupelekwa kuingia katika aina ya pili ya kisukari. Hiki ni kisukari kinachowapata wanawake wakati wanapokuwa wajawazito. Baadhi ya wanawake wanakuwa na viwango vikubwa sana vya glucose katika damu zao na miili yao haina uwezo wa kutengeneza insulini ya kutosha kuwezesha kusafirisha glucose hiyo hadi kwenye seli za miili yao. Hivyo husababisha kuongezeka kwa kiwango cha sukari katika miili yao. Kisukari hiki huweza kudhibitiwa vizuri kwa kula chakula kinachofaa na kufanya mazoezi. Ni asilimia ndogo kati ya hao ambao huhitaji kupewa dawa. Na aina hii ya kisukari kisipodhibitiwa huweza kusababisha matatizo wakati wa uzazi au kufanya mtoto aliyezaliwa kuwa mkubwa kuliko anavyostahili. Asante kwa kufuatilia makala hii katika sehemu ya kwanza. Usikose kufuatilia makala hii katika sehemu ya pili ambapo tutajikita zaidi kutazama dalili za kisukari na watu walio katika hatari ya kupata ugonjwa huu wa kisukari. Kumbuka makala hii imeandaliwa na Miss Oda Soti, afisa muuguzi na kuhaririwa na Frey Mackay. Usisahau kusubscribe ili wewe wa kwanza kupata habari zetu. Asante kwa kutazama OS TV. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele.